몇년 안에 어, 우리 1세들은 은퇴하게 됩니다. In just a few years, our first generation will retire. 아마 어, 한국 교회는 없어질 가능성도 있습니다. And there is the possibility that the churches of Korea may disappear. 어, 여러분 부모님들, 어른들이 만든 놈 발판을 네, 여러분들이 세워야 될 입장이 있습니다. And so now you are in a position where you have to raise up the platform which your parents and the first generation began. 그리고 여기 또 우리 다민족 remnants도 있습니다. And we have also remnants here from other nations. 어, 여러분들이 에, 올바른 복음 가진 교회를 어, 시작을 해야 됩니다. And you must begin the church that has this correct gospel. 에, 그런 에, 중요한 시간표입니다. That's the kind of important time schedule we are facing. 에, 그런 가운데 어, 이번 달은 구약 성경 마지막이 말라기를 어, 좀 여러분이 붙잡고 언약을 잡아야 되겠습니다. That, that 예, 지금 말라기서는 많은 내용이 있습니다만은 큰 중요한 네 가지가 있습니다. Uh, there is a lot of content to the book of Malachi, but importantly there are four things. 예, 하나님의 최고 응답이 어떤 거냐? What is God's greatest answer? 네, 거기에 읽갑니다 That is the first lecture. 그리고 어, 제사장에 관했습니다. And then it speaks about the priest. 예, 여러분들이 앞으로 목회자 될 사람도 있겠고 어, 여러분들이 이 목회자가 제대로 할수 있도록 어, 손발이 되어야 됩니다. And some of you are going to become pastors in the future and also you must be the hands and the feet of the pastors so they can do their work properly. 어, 평신도나 많은 어, 중직자들이 이, 제일 약한 부분이 어디입니까? Then what is the greatest weakness of lay people as well as the many church lay leaders? 경제 부분입니다. Is there the aspect of finances? 어, 이 부분도 여러분이 해결해야 됩니다. And this too is something you must resolve. 그게 헌금에 관해서 나옵니다. And so it speaks about that in offering. 그리고 지금 여러분이 모임을 왜 합니까? And why are you having this meeting? 여호와의 날 이렇게 나옵니다. It speaks about the day of the Lord. 말라기서의 마지막에 제일 큰 단어가 여호와의 날입니다. The one of the greatest terms in the very end of the book of Malachi is the day of the Lord. 어, 저는 이거를 어, remnant day로 붙잡았습니다. And I grabbed hold of this as the remnant day. 물론 할아버지들도 할수 있겠습니다만은 하나님이 원하시는 것은 remnant를. Of course, grandfathers can do this as well, but what God desires is the remnants. 그래서 여러분들이 이제는 어, 스스로 일어나야 됩니다. And so you need to get up on your own now. 어, 이 1강, 2강, 3강 메시지는 이번에 조금 어, 시대적이고 좀 도전적인 예, 그런 메시지가 아, 되겠습니다. And so this year's first, second, and third message is going to be historic as well as something you need to challenge towards. 네, 그거는 1강, 2강, 3강 통해서 하기로 하고 오늘 말라기서에서 어, 여러분들이 구약 성경 끝나는 부분인데 요네 가지가 들어 있습니다. We'll speak about that in the first, second, third lectures, but today in the book of Malachi, the content is going to cover these four things. 그래서 여러분들이 지금 어, 그냥 하지 말고 진짜 언약을 잡아야 됩니다. So don't just do this. Really grab hold of the covenant. 왜냐하면은 지금 많은 목회자들이 어렵습니다. The reason is because so many pastors, things are difficult for them now. 사실이잖아요. It's a, it's a truth. 그리고 여러분들이 이제 이걸 살려내야 됩니다. And you must save them. 어떻게 하면 될 것이냐? Then how can you do that? 물론 일강 이강 상강에서 나오겠습니다만은 우선 말라기서 통해서 먼저 언약을 잡아야 되겠습니다. Of course, we'll speak about in the first, second, third lectures, but first of all, you need to grab hold this in the book of Malachi. 그리고 언제까지 교회가 예산도 없이 경제도 없이 살아야 되느냐? And for how long must a church live lacking finances, lacking money? 네, 그거는 절대 아니죠. That, that isn't it at all. 여러분들이 지금 언약 붙잡아야 돼. And so grab hold the covenant now. 그래서 결국은 여러분의 어른들, 선배들은 가도 여러분은 살아남아야 되니까 이 언약을 붙잡아야 돼. And so ultimately, even though the adults and the first generation pass on, you must survive. So you must grab hold this covenant. 자, 이건 내 가지로 하려고 하니까. 제일 중요한 게 하나 있습니다. 에, 물론 어, 복음입니다. 그런데 복음이 중요한 건 사실이지만은 복음이 모든 건 사실이지만은 그걸 내가 누릴 수 있어야 되잖아요. It's a fact that the gospel is important that the gospel is everything but I need to be able to enjoy that. 그리스도는 모든 문제 해결자 맞지만은 그걸 내가 누릴 수 있어야 되잖아요. Christ the solution to all problems. Yes, that's right but I need to be able to enjoy that. 못 누리면 
소용이 없죠. Because if I'm not enjoying them, is there no, no, no 그리고 no 틀림없이 use? 나는 누구냐? Then undoubtedly, who am I? Remnant다. I'm a remnant. 뭐 최고 단어거든요. And that's the greatest word. 그리스도 다음이 최고 단어가 remnant입니다. And the greatest word next to Christ is remnant. 그런데 무엇을 놓치고 있고 뭘 붙잡아야 될 것이냐? And so what am I losing hold of? What must I grab onto? 여러분이 제일 중요한 부분이 이 부분입니다. That this is the most important thing. 내가 신앙생활 기준을 어떻게 둬야 되느냐? That where is the standard of measurement for my walk of faith? 어, 신앙생활을 잘한다 못한다는 말이 무슨 말이냐? What does it mean to say that you live your walk of faith well or you're not doing it so well? 그게 뭐라고 생각합니까? What do you consider that to be? 그러면 어, 정식기도는 왜 하라고 하느냐? Then why do you keep telling us to do scheduled prayer? 자꾸 정식기도란 말이 나오고 삼 오늘이란 말이 나오는데 그왜 하라느냐? We keep on speaking about scheduled prayer in the three days. Why do we tell you to do that? 얼마만큼 해야 되느냐? To what extent must you do that? 그한 단어로 답을 내야 됩니다. Then with that you must find your answer. 게 나는 하나님 자녀다. I'm a child of God. 맞잖아요. That's right. 그런데 지금 내가 뭔 생각을 하고 있어? However, what am I thinking right now? 그게 더 중요합니다. That's even more important. 그렇잖아요. Isn't that so? 그게 나거든요. Because that's the real me. 나는 분명히 렘넌트가 맞는데 지금 뭔가 막 이렇게 방황하고 있단 말이요. 그게 나요. I know I am a remnant, but right now I, my life is wandering. That's the real me. 자 그렇다고 볼 때. 어, 신앙생활의 실패 승리에 가장 중요한 단어가 하나 있습니다. If that is so, there is a very important term regarding failure and success in our walk of faith. 그게 이 부분입니다. That is this. 영적 상태입니다. It's the spiritual state. 많은 분들이 뭐 할까 하는데 여기에 따라서 응답이 옵니다. The many people speak about what must I do, but answers come according to your spiritual state. 네, 제가 보니까요, 대부분 신자들이 착각을 합니다. 여기에 따라서 응답을. But the way I see it, the majority of believers they have their misconception because answers come according to this. 왜냐하면 이미 그리스도는 우리의 구주여 답났다니까요. The reason is because Christ is already our Savior. We have that answer. 그리고 그 답을 두분낼 필요 없어. 나버렸어요. We don't need anything else because He finished it all. 그리고 우리는 누가 뭐라고 해도 remnant라니까요. And no matter what anyone says, we are remnant. 그러니까 이 답도 나 있습니다. And we already have that answer as well. 나 가장 키가 이겁니다. That we have that answer as well, but the greatest key is this: our spiritual state. 내 영적 상태에 따라서 앞으로 응답도 오고. Because in the future, answers as well as failure will come according to our spiritual state. 그래서 이게 에, 보통 보면요, 막 많은 사람들이 이게 불신한 얘기를 많이 하죠. And so majority of people they speak a lot about unbelief. 예, 우리 많이 듣죠. And we hear that a lot as well. 그거를 안할수 없고 안 들을 수가 없죠. And there's no way we can't not have unbelief and not listen to unbelief. 여러분 한계를 모르면 요 상태에 굉장한 But if we don't know one thing, great problems will come to this state. 반드시 성령께서 나와 함께 하시는데 여기 따라서 좌우된다니까. That absolutely the Holy Spirit is with me, but it depends on my spiritual state. 악령이라고 하기도 하고 사탄이라고도 하잖아요. They are called evil spirits, also called Satan. 이게 내 영적 상태에 따라서 움직이는 겁니다. And so he influences according to my spiritual state. 그래서 왜 정식기도 하라느냐? And so why do we say to do scheduled prayer because of this? 왜삼 오늘 하라느냐? Why do we say you should do the three todays because of this? 그런데 대부분 어른들이 모르고 있어요. 옳은 말이라도 교회에서 옳은 말도 있잖아요. 많이 해도 이 상태가 안 좋아지는 것은 죽는 겁니다. 이게. But the majority of those they don't know this. There are proper, correct words. Even in the church, there are things that you have to correctly say. 근데, But if it's going to influence this and bring a loss to it, then it's not going to 예, work. 대부분 사람들이 모르고 있어. But the majority of people they don't know this. 그럼 여러분이 이 부분에 따라서 응답이 오는 것이래. And so, according to this, answers will come. 그럼 이거 잘하는 게 신앙생활입니다. And so, doing this well is living your walk of faith. Well. 어떤 면에서는 어떻게 해야 되느냐? In one sense, you don't even have to ask the question, "How should we do this?" 그거는 그 다음이고 응답이 왔을 때 어떻게 되는 것이지? 이 부분이 중요. Why? Because that's secondary. Because you only have to ask how you do something once the answer comes. What's more important is this. 예. 아무 잘못 없이 길 가다 죽는 사람들 있잖아요. 잘못된 거 아닙니다. With no fault of their own, there are some people who just die while on the street. They didn't do anything wrong. 분명히 
영적 상태는 문제 있어. But absolutely there was a problem in their spiritual state. 그렇잖아요. Isn't that so? 일본에 이번에 지진 와가지고 막 수천 명이 죽어버렸어. Then an earthquake came and hit Japan and we saw that thousands of people died. 그 사람들 잘못이 아닙니다. It was not their fault. 또 우리는 위로해야 됩니다. And we do need to comfort them. 그러나 분명한 거는 영적 상태는 다릅니다. But the sure fact is that there was something about their spiritual state. 그렇잖아요. That's true. 그럼 여러분들이 이 부분이 얼마나 중요한 부분인지 몰라. And so you don't know how important this is. 그래서 보면 이제 막 어, 여러분들이 벌써 막그 모르는 사이에 불평 불만 자꾸 듣죠. And with unwittingly you keep on hearing complaints and unbelief. 어, 불평 불만 막 합니다. And you also have complaints and unbelief. 자꾸 듣고 하죠. And you keep on doing it as well as hearing it. 어, 남의 말도 계속 합니다. That you keep on talking about others. 나도 모르는 사이에 이 부분이 완전히 죽어버려. But without me even realizing, my spiritual state completely dies. 그래서 여러분들이 그 지금 미국에서 신앙생활할 때. 렘넌다 살아남는 제일 중요한 방법이 겁니다. And so in living your walk of faith here in America, the way for the remnants to survive, the most important thing is this. 한마디로 렘넌트 일곱 명이 뭘 잘했냐? Simply put, what did the seven remnants do well? 자, 그러면 요셉의 형들 보세요. Then look at Joseph's brothers. 뭐라고 했습니까? What did they say? 왜 아버지는 요셉에게 잘해줍니까? Then how come our father favors Joseph? 맞는 말입니다. Those words were right. 요셉은 왜 우리의 잘못을 아버지에게 얘기하는? Then why does Joseph keep on telling all the bad things about us to our father? 맞는 말입니다. Then those words were right. 왜 요셉은 좋은 옷을 입고 다니? Then why is Joseph the only one wearing good clothes? 맞는 말입니다. Those words were right. 근데 그 상태를 가지고는 응답받을 수가 없어. However, in that state, they could not receive answers. 그렇죠. Isn't that so? 그러니까 이 영적 상태가 문제가 오니까 어떤 단계로 오나 구원 받았는데도 불구하고 요셉 등을 죽이자. And so when problems came to their spiritual state, what kind of things arose? Even though they had received salvation, they're saying, "Let's kill Joseph." 이까지 갑니다. It goes as far as that. 여기 지금 뭐 어른 집회가 아니고 어른들 많이 없습니다만은 미국 어떻게 생각하십니까? Now, this is not an adult conference. We don't have much many adults here. But how do you look at America? 이 부분을 모르면 안 되는 게 정상입니다. If you don't know about this, in one way, it's right for things should not be working. 자, 어려움이 오기 전에 요셉의 영적 상태입니다. Then it's Joseph's spiritual state before the problems came. 어려움이 왔는데 그 어려움이 맞다 안 맞다 이게 중요한 게 아니고 요셉은 하나님의 비전을 볼 정도였어. That the problems came. Oh, it's a difficulty or something that I can overcome. That was not the issue. Joseph, he had God's vision. 노예로 갈때 요셉의 영적 상태입니다. It was Joseph's spiritual state when he went as a slave. 여기에 중요하다 그 말이야. Now that's what's important. 그러면 그 뒤는 응답이 오게 돼 있어. Then answers are found, bound to follow. 감옥 속으로 갈때 요셉의 영적 상태. That it was Joseph's spiritual state when he went to prison. 이해됩니까? They understand. 렘넌들이 빨리 이걸 캐치를 해야 됩니다. And so remnants quickly catch on to this. 여러분이 지금부터 내가 정식이 들어간다, 말씀을 붙잡는다는 뭘 유지해야 되느냐? And starting now, when you say you're doing schedule prayer or you're grabbing hold of the word, what must you maintain? This. 뭘 하려고 안 해도 내가 이 부분 되어지면 그 뒤는 응답이 오게 돼. That even though you don't try to do something, if you're able to fill this, then the answers are bound to follow. 근데 바보스럽게 기독 신자들은 자꾸 뭘 하려고 합니다. But so foolishly, Christians try to keep on doing something. 하는 거는 이게 응답 오면 그냥 하면 돼. And doing something that follows when answers come. 아니 진짜 뭐. 그 이제 우리 젊은서 새로 시작할 목사님들에게 간절히 부탁하고 싶습니다. And so we sincerely request of our young pastors who are just beginning right now. 전혀 이 상관 없이 개척해. That they pioneer church without thinking about the spiritual state at all. 그러니까 야, 참 하지 말아 할 수도. And I can't even tell them to not pioneer church. 온 동네 다니면서 교회를 망쳐. And they go all over the place and they're ruining the church. 참 안타까운 일이지. I'm really frustrated about that. 그러니까 특히 이게 요즘 우리 이 젊은 목회자들 렘넌트들이 올라올 때. And especially our young pastors, as well as our young reverends who are rising right now, you must keep this in mind. 자, 한 명만 더 예를 들어 보세요. Let me give you an example from one more person. 다윗의 형들입니다. Let's look at David's brothers. 그러면 사울 왕입니다. And King Saul. 그 상태 가지고는 못 이기는 겁니다. That with that state, they could not overcome. 골리앗이 올 수밖에 없습니다. And Goliath had no choice but to come. 다윗이 싸우겠다고 하니까 형들이 하는 말이 
네가 어딘데 여기 와서 이렇게 하느냐? When David said that he would go out and fight, his brother said to him, "Who are you that you would come to this place and do that?" 다윗은 골리앗을 만나기 전에 이 상태가 중요합니다. That what was important was David's spiritual state prior to meeting Goliath. 골리앗 만나기 전에 사무엘상 16장 13절에 여호와의 신이 크기는. If you look at First Samuel 16, even before he met Goliath, he said the word, the, the spirit of the Lord moved greatly upon David. 그렇죠? Isn't that so? 찬양을 하는 기술이 문제 아닙니다. 사무엘상 16장 23절에 다윗이 찬양할 때 악신이 떠나고 있어요골리앗을 만났을 때 다윗의 상태입니다. 이게 중요해요. 나는 어떨 때 한번 보면요. 그 사람 만나기가 싫어요. 만나 가만 얘기 들어보면 뒷골이 땡길 만큼 불신한 얘기. Then I meet with him and I listen very carefully what I'm saying, and in one way they've got so much unbelief that it gives me a headache. 그러니까 특히 좀 미국이 심해. And especially it's a little more severe here in America. 그러나 미국 사람 모 사람들 존경합니다. 어떻게 and, 삽니까? And so I really respect the pastors living here in America. 아. I don't know how they're surviving here. 이렇게 어, 이렇게 평신도 들이 얘기해 보면요. 이게 아주 막 불신에 꽉 차는데 그게 문제 아니고 이제 이게 문제예요. If you speak with the, um, the, the lay people, they've got so much unbelief, but that's not the problem. It's their spiritual state that's the problem. 야, 그런 사람이 집단으로 모인 게 교회 아닙니까? And the place where all of those kinds of people are gathered together is the church. 야, 그래도 난 미국 있는 목사님들이 안 죽고 살아 있는 거 보면 대단하다 싶어요. And so when I look at the pastors here in America not dying off and surviving, I really think they must be something. 이 외국 온 대로 그래서 여러분이 예, 오늘 저녁에 일강은 대충 마음을 남고 기도 시작해야 됩니다. And so it's like that even more here in places like America. And so today's first lecture really put it in your heart and pray about it. Remnant mission 1. The remnant mission number 1. 뭔지 니까 Do you know what that is? 말을 맞춰 보세요. That anyone who knows. Remnant mission 1이 뭔지. That what is the remnant's first mission? Remnant mission 2. Then the remnant's second mission. Remnant mission 3. And the remnant's third mission. 그 이제 오늘 밤부터 들 강의입니다. And that's going to be starting tonight. Remnant mission 1. The first mission for the remnants. 어른을 살렸어요. Save the adults. 그렇죠. 생일 하세요. 그러니까 remnant 1을 하니까요. As I think about it, remnants, you have to save the adults. Remnant mission 2. The second mission of the remnants. 교회 살렸잖아요. Save the church. 그렇죠. Isn't that so? 사무엘로부터 시작해요. The beginning with Samuel. 다윗. And David. 다 보세요. Look at all of them. Remnant mission 3. And the third mission of the remnants. 뭡니까? What was that? 문화 살렸어요. And they saved the culture. 그게 이제 여러분이 오늘 저녁부터 기대되는데 이거는 아주 중요하기 때문에 진짜 붙잡아요. That is what we're going to begin starting this evening. It's very important, so you must grab hold of it. 그걸 붙잡고 영적상 이런 부분이 얼마나 중요한? And grabbing hold that, then our spiritual state is so important. 여러분이 집에도 가면요, 이렇게 막 분쟁이 많은 집 있잖아요. Even when you go home, there are some families that have so much discord. 이마 선배님 다 이유가 있다니까요. And there's a reason behind all of that. 이것은 막 분쟁이 많으면 내 영적 상태와 가정 영적 상태는 우리도 모르는 사이에 이 허감으로 다 잡히는 거야. Then there's a lot of discord inside of the family. Then without you even realizing the spiritual state of the family and your spiritual state becomes covered in darkness. 막 집에서 막 싸웁니다. Then you keep on fighting inside the home. 그러면 요쪽에 내 요쪽 내는 이러면 안 되는데 이렇게 이렇게. Then this side of your brain is thinking, oh, we can't keep on going like this. But this brain, you know, after having a full out fight, you feel so relieved. And so it's always going back and forth between the two. 쪽 내는 조금 감정을 다스리고, 쪽 내는 조금 이성을 다스리잖아요. Because this brain rules over our emotions, and this brain is more influenced by reason. 완전 집안에. 막이 가득 잡힙니다. And so your home becomes completely filled with the devil. 그걸 보고 악령 충만하라. That's what we mean when we say filled by the Holy by the evil spirit. 어떻게 되겠어요? Then what's going to happen? 그럼 막 계속 또 집에서 그러면 내 이제 다들 살아날 길이 없어요. Are you doing that inside of your home as well as the church is always going back and forth? There's no way you can live. 이제 좀 제대로 해야 됩니다. Now we really need to do things correctly. 그 내가 볼 때는 어른들은 안 된다는 말은 아니지만은. Of course, I'm not saying that it's not going to work with the adults, but you must do it. 
어른들은 안 된다면 그것도 불신 아니라. Because when I say oh, it's not going to work with the adults, that too is unbelief. 그것도 영적 상태 문제가 와. And that too is going to cause problems in the spiritual state. 된다고 봐야 되고. And so we have to say that it's going to work with them. 제대로 하려면 여러분이 해라. But in order to correctly do it, it must be you. 아시겠습니까? Do you understand? 간단합니다. It's very simple. 어떻게 하면 되느냐? Then how must you do this? 진짜로 되는 길이 있냐? And there is there a way we can really make this happen? 있습니다. There is. 이제 저녁부터 일강 이강 상강에서 성경 말씀의 답을 찾아. We'll find the answer from the Bible, starting with lectures this evening, one, two, and three. 여러분이 눈을 떴을 때 제일 먼저 유지해야 될게 뭐냐? When you open up your eyes, the very first thing you must maintain is your spiritual state. 여러분이 어려움 청했을 때 가장 먼저 붙잡아야 될게 뭐냐? When you're faced with a hardship, what's the very first thing you must grab hold of? This. 여러분이 기중한 공부를 해야 되는데 가장 먼저 붙잡아야 될 힘이 뭐냐? The important study that you have to have ahead of you. What's the greatest strength you must grab hold of first? Yes. Do you understand? 여러분이 좋은 일이 오거나 응답이 왔을 때도 가장 누려야 될게 뭐냐? Even when something good happens to you, or when an answer comes, what you must enjoy the most is this: the spiritual state. 그러면 나머지는 절로 되는 거요. Then the rest will happen automatically. 그러면 지금 안돼 있는 것은 지금 내가 뭐 실수를 한게 아닙니다. 그 앞에 상태란 말이에요. If things are not working for you right now, it's not that you made a mistake now, but it's the result of what came before that. 그렇잖아요. Isn't that so? 문제가 온단 말은 지금 내가 뭔가를 잘못했단 말이 아니고 그 앞에 상태라니까요. When problems continue to come, it's not that you made a mistake right now, but it's the result of your spiritual state prior to all that. 지금 내가 별 일은 없지만은 내이 상태가 응답으로 온다. There may not be much happening in your life right now, but your spiritual state will bring answers later. 요거는 필름처럼 딱돼 있다가 사진으로 나오는 거예요. In one way, this is like a film, and it gets developed as a picture. 알아들었죠? Do you understand what I'm saying? 그래서 이런 의미에서 말씀도 붙잡는 거예요. And so it's from this perspective that we grab hold of the word. 그데 우리는 이런 것도 예를 들어서 이런 믿음이 아닌 걸 붙잡으면 말씀을 붙잡으면 더 어려운 거죠. But in these areas as well, if we grab hold of things that are not faith, it is not the word, then even greater problems will come. 그럼 막 성경 공부한다고 막 하지만은. And we say we're doing Bible study, but things become even more difficult. 에, 그러면 여러분이 이 부분을 이해했단 말은 아주 간단해져 버립니다. Then to say that you understand this means that things become very simple. 그게 여러분이 지금 붙잡혀야 돼. 이거 아주 간단한 거라니까. That's what you must grab hold of right now. It's so simple. 아무도 빼앗아갈 수. No one can steal this away from you. 여호와께서 요셉과 함께 있었다. Because the Lord was with Joseph. 인생 제일 마지막에 요셉이 고백했습니다. That at the very end of his life, Joseph confessed. 여호와께서 나와 함께 있었다. The Lord was with me. 알겠습니까? Do you understand? 형님들이 나를 판 것이 아니고 여호와께서 나를 보냈다. It's not that my brother sold me; the Lord sent me. 요 정도로 누리면 됩니다. That it enjoy to this extent. 자, 이거는 뭐 힘든 것도 아니요. And it's not a difficult thing to do. 진짜 사실 아니요. That it really is a fact. 보디발의 아내가 나를 감옥으로 보낸 게 아니고 여호와께서 나를 옮기셨다. It's not Potiphar's wife who sent me to prison; the Lord moved me there. 바로 왕이 나를 총리로 만든 것이 아니고. 하나님이 생명을 건지시려고 나를 이리로 보내셨다. It's not that the Pharaoh made me governor of Egypt, but in order to save lives, God made me governor. 아무도 뺏어갈 수 없어. No one could steal that away from him. 여러분이 어떤 위기에서도 뺏어갈 자. No matter what kind of crisis you may be in, no one can take this away from you. 정말입니다. It's the truth. 제가 안 누리는 게 있다면 요거밖에 없어. If there's anything that I enjoy, it's simply this. 내가 꼭 고백할 거 있다면 여기에 방해되는 사람은 별로 만나고 싶지 않은 게 그냥 손해 보니까. If there's anything I can confess to you is that anyone who is going to give a loss to this to me, then I'm going to not meet them. 그게 제, 제 저의 좀 약점입니다. In one way, that's one of the weaknesses that I have. 네. 여기에 손해 주는 사람하고는 대화가 싫어요. Now, I don't want to converse with people who are going to bring a loss to my spirit. 그게 조금 저의 무능인 편이죠. Perhaps that's an expression of my weakness. 넘어설 수 있는데 그래도 상대를 존중해야 되니까. Then I can overcome, and I do need to respect that person. 어떤 면에서 큰 축복을 발견할 수 있어요. And in one sense, I may be able to discover great blessings from within that. 자 보세요. Look at this. 이게 지금 뭘 말해? What is it speaking about? 인생 마칠 때 다윗이 이렇게 말했어. At the very end of his life, David said. 너는 아들에게 한 얘기입니다. He said this to his son. 여러 가지 얘기해놓고 중요한 말했어. As he said various different things, he said something very important. Know the Lord your God. 그렇죠. That's what he said. 힘써 여호와를 알아. And do your best to know God. 그게 
다윗이 한 얘기요. 다윗은 순간순간 고백을 했어요. 어려울 때 이렇게 고백했어요. 여호와는 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 없다. Since the Lord is my shepherd, I shall not want. 얼마만큼 없느냐? And to what extent did he not want? 사망의 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않는다. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. 여호와는 나의 피난처시다. The Lord is my refuge. 여호와는 나의 요새요 방패시다. The Lord is my fortress and my shield. 다윗이 고백했습니다. 그리고 이렇게 고백했습니다. 나의 힘이 되신 여호와여. 내가 주를 사랑합니다. 그랬어요. 여러분이 이 축복을 조금만 누리면 이걸 아무 뺏어갈 수 없어요. 조금만 누리면 가장 큰 응답이 옵니다. If you silently enjoy this answer, no one can steal it away. Then you will enjoy the greatest answer. 최고 응답이 오는데 그 응답이 뭡니까? And the greatest answer will come. And what is that answer? 응답 최고 응답. What is the greatest of all answers? 뭐 여러 가지 있겠죠. I'm sure there are various things. 최고 응답. But the greatest answer. 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다. That realizing God's love. 최고 응답. That is the greatest answer. 아, 하나님이 나를 사랑하십니다. Oh, God loves me. 아무도 못 말립니다. No one can stop that. 요셉이 하나님의 사랑을 많이 받았고 깨달았기 때문에 두렵지 않아요. That Joseph received so much of God's love and he sensed that that's why he was not afraid. 응답 중에 최고 응답 뭐냐? 하나님의 사랑을 깨닫는다. That what is the greatest of answers? Realizing and sensing God's love. 여기 일관다. That is lecture one. 그런데 어떤 사랑이 깨달아야 됩니까? But what kind of love do you realize? 어, 하나님께서 나를 구원하셨잖아요. 여기 대한 사랑이 다른 사람은 기초라고 하는데 나는 가장 좋은 것을 깨달았죠. That God, He saved us, and He saved. In one way, other people they say that's the most basic thing, but I can really sense that all the time. 창세기 1장 27절에 하나님이 우리를 나를 하나님의 형상들을 창조하시고 정복하고 따셨다. 내가 우리 인간이 범죄하자마자 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 깰 것이다. 창세기 6장 14절에 방주 안에 들어오면 산다. 이사야 7장 14절에 하나님이 우리를 구하 우리와 함께 하시는 축복을 주고. Isaiah 7 verse 14 God came to save us He gave us the blessing of being with us 이런 게다 다가와요 And this is how it comes to us 하나님이 나를 사랑한다는 것이 아주 속 깊이 느껴집니다 That the fact that God loves me We feel that in our inner selves 자 친구가 사랑을 하는데도요 속사랑이 있고 그 사랑이 있습니다. That even your friend love between friends, there is a friend, uh, there is a love of the outer person and the inner person. 친구끼리라도 그렇다니까요. It's like that even among friends. 내가 속사랑을 다 하면요, 상대방이 진짜로 느낄 수 있죠, 편안하게. It's a love, if it's a love regarding the inner person, and that person will sense that and become very comfortable. 이 축복을 못 하면 그 사랑을 하게 됩니다. But if you don't enjoy this blessing, it's just an external love. 뭐라고 했습니까? And what does it say? 이스라엘 백성이 하나님의 사랑을 뭐라고 말했냐면요 이렇게 말했어요. 우리가 언제 하나님을 사랑하지 않았습니까? 이렇게 질문했어요. 이게 벌써 틀린 점이에요. 우리가 언제 하나님의 말씀을 존중하지 않았습니까? 하나님께서 말라기를 통해 가지고 내 사랑을 거부했다니까 우리가 언제 하나님을 사랑하지 않았습니까? 그게 여기 있는 일과의 핵심입니다. 이들은 세 가지를 놓쳤습니다. 하나님이 주신 축복. 복음이죠. That's the gospel. 하나님이 앞으로 주실 축복. And the blessings that they would receive in the future. 복음에 관한 축복이죠. Is the blessings regarding the gospel. 그리고 이십삼시 참된 행복으로. And enjoying twenty-four hour true joy. 이걸 놓친 겁니다. They lost hold of this, the spiritual state. 아시겠죠? You understand. 여기에 어, 말라기의 일감이다. That is the first lecture regarding Malachi. 여러분이 내요 말을 알아들었으면 
읽어 쭉 읽어 보면 답 나옵니다. If you understand what I spoke about right here and if you read through the first lecture you understand what I'm saying. 교회에서 선생님들하고 성경 공부할 때는 포럼이 되지야지. 거기서 뭐 말씀 알아 듣지 못해 이렇게 하면 안 돼. That when you drink Bible study together with the Sunday school teachers, that's why you have to have form. You're not trying to understand something new there. 여러분 이제 교회 갈 때는 벌써 여기다 미션을 갖고 와요. And so when you go to church, you have to already have a mission regarding this. 이렇게 렘넌트들이 한단계 올라서야 됩니다. This is how the remnants must upgrade themselves one level. 이겁니다. Then lecture two. 여러분이 앞으로 목회자가 될 사람. In the future, some of you will become pastors. 필수로 붙잡아. Then you must essentially grab hold of this. 여러분 앞으로 선교사가 되겠다. 필수로 붙잡아. You will be a missionary in the future. This is a requirement for you. 아니면 나는 평신도로 전도자로 살겠다. Or I'm going to live as an evangelist, as a lay person. 이런 렘넌터들은 목회자를 필수로 도와. Then any remnants like this, it is required that you support the pastors. 그게 뭡니까? Then what does that mean? 도대체 제사장이 무슨 중요한 일을 합니까? Then what is the important work that the, uh, that the priests do? 피제사입니다. It is a blood sacrifice. 출애굽기 3장 18절. Then from Exodus 3 verse 18. 신명기 21장 5절에는 목회자에게 세 가지 권위 있습니다. At Deuteronomy 21 verse 5, so there are three authorities given to a pastor. 예배권. It is the right of worship. 이렇게 해야 되느냐 저렇게 해야 되느냐. Whether you should do this or you should do that. 판결권. The right to pass judgment. 축복권. And the right to bless. 목회자는 성도에게 저주권은 없어요. 축복권. And the pastors, they don't have the right to curse the church members. They have a right to bless them. 그리고 이 축복을 하여금 전 성도에게 전달시. And being able to relay this blessing to all the believers. 이게 제사장이 해야 되는 직무입니다. That this is the duty of the priests. 자 그렇다면 이 가장 중요한 것은 제사장에게 하나님이 뭘 주지요? If that is so, then what is the most important thing given to these priests? 말씀을 주십니다. He gives them the word. 그런데요, 쭉 읽어보면은 제사장이 하나님의 말씀을 마음에 두지 아니했다. But if you read through, it says that the priests have not placed God's word in their hearts. 마음에 두지 않았다 그랬어요. Is that they did not put the word in their hearts? 그런데 하나님께서는 영원한 언약을 주셨다. But God gave an eternal covenant to the Levites. 자, 여기서 나중에 성경 공부를 찾아보시고요. 여기서 여러분이 두 개를 붙잡아야 됩니다. Look up the details later on in your Bible study, but there are two things you must seek out here. 목회자분들. It, it, pastors. 목회자가 될 사람. Those who will become pastors. 붙잡아야 될첫 번째 겁니다. The first thing you must grab hold of. 모든 성도에게 메시지 줄수 있어야 된다. Be able to give a message to all the believers. 모든 중직자에게 개인 메시지 줄수 있어요. Be able to give a personal message to all the church lay leaders. 자, 두 번째 사명. Then the second thing. 렘넌트입니다. The remnants. 렘넌 조직자세요. Then build, make a remnant system. 모든 렘넌트에게 성취될 메시지 줄수 있어요. Being able to give a message that will be fulfilled for all the remnants. 요거는 이번은 여러분이 붙잡아요. Then number two is what you must grab hold of. 지금. Right now. 지금 미국이 너무 뒤떨어지가 못 따라오는데요. 지금 한국에서는 뭐할 건가 하니까 그냥 들으면 안 돼요. 2천 명 제가 장로를 세우잖아요. 2천 명 개인에게 하나님이 정말로 필요하고 정말로 원하는 장소 메시지 줄 겁니다. And the remnant America right now is lag behind so much and not able to keep up. So you really need to carefully listen to what I'm saying. In Korea, what we want to do is raise up 2,000 elders and make it a regional church and a message of where and how they must do that. 중직자 면담할 겁니다. Then I'm going to have interviews with the church lay leaders. 본인들이 놀랄 겁니다. And they themselves will be surprised. 아, 하나님이 살아계셔서 말씀을 역사하시는구나. They'll come to know God is alive and He is working. 여기 이제 우리 다락방 제 2의 시작입니다. In one way, that is the second start of our 다락방 movement. 그래서 지금 중재를 많이 세우는 거예요. That's why we're raising up so many church lay leaders. 근데 막 너무 지금 미국은요 나만 메시지를 못 따라가. But America is not able to keep up with the message at all. 
나를 따라오라는 게다. 성경을 보세요. I'm not saying that you should follow me. Look at the Bible. 얼마만큼 이해가 는 나무는 유광수 목사 따라가야 됩니까? 아니잖아요. Then how slow are they in understanding? Do we have to follow Pastor Yu? That's not what I'm saying. 뭐 단체 따라가야 됩니까? Do we have to follow this organization? 한국 따라가야 됩니까? Do we have to follow Korea? 미국 따라가야 됩니까? Do we have to follow America? 그건요. IQ 60짜리 가는 소리요. Those are the questions of people with an IQ of 60. 말씀을 따라가는 이 말이요. We're following the word. 렘런트를 세웠으면 중재를 세웠으면 그 다음에 메시지를 줄수 있어야 된다 이 말이요. If we raise the remnants, if we raise the church leaders, next you need to be able to give them the message. 좋은 메시지 말고. Not good messages. 달콤한 메시지 말고. Not sweet messages. 맞는 메시지. The right message. 말씀 충격 받고 싶습니까? Do you want to be shocked by God's word? 신천지 가보세요. Go to the Shintonji religion. 더 충격받고 싶어요. 통일교 가보세요. 더 충격받고 싶어요. 정상교로 가보세요. 천지 개벽이 일어난답니다. 기독교인들이 말도 안 되는 수준을 갖고 있으니까 세계교회는 어려운 거예요. And Christians, because they don't hold on to the word properly, that's why the churches of the world are facing hardships. And so you have to come to your senses. 그래서 지금 렘넌트의 가장 큰 미션이 뭔가 하니까 모든 렘넌트의 성취절 메시지와 미션을 줘라. And the greatest mission of the remnant is that you have to be able to give the message as well as the mission that the all remnant, all the remnants will be able to fulfill. 그걸 놓쳤다 이 말이요. But that's what we've lost hold of right now. 알겠습니까? Do you understand what I'm saying? 마음에 담지 않았던 말은 다 포함돼. And when you say that they haven't placed it in their hearts, it talks about it, it means everything. 그러니까 결과는 잘 하는데 거짓을 할 수밖에 없는 거요. And so the result is that even though they're working so hard, they have no choice but to lie. 그러니까 이, 이, 이방 신이 들어올 수밖에 없는 거요. And that is why the foreign gods have no choice but to come in. 그래 교회는 계속 원내스가 깨뜨려지는 거요. And is why the church oneness continues to be broken. 올 수밖에 없지 뭐. It has no choice but to be that way. 여러분이 살려야 됩니다. So you must save this. 상갑니다. Lecture three. 모든 중직자가 붙잡아야 될 언약이. The covenant that all the church lay leaders must grab hold of. 그런데 놓치고 있기 때문에 렘넌터 여러분이 먼저 붙잡아야 돼요. But since they are losing hold of it, you remnants must grab hold of this first. 경제 축복은 목적이 아닙니다. That financial blessings is not our goal. 경제 축복은 과정입니다. Financial blessings is the process. 앞으로 모든 목사님들과 렘넌은 이 부분에 집중하세요. In the future, all of our pastors, all our reverends, focus on this, relaying the message. 이 부분에. Focus on this. 그래 자료, 이 부분에 집중하세요. And so focus on resources or materials. 아주 어, 하나님이 가장 원하시는 겁니다. That this is what God wants the most. 하나님이 원하시는 것은 꼭 집회만 있는 게 아닙니다. Then God's desire isn't just on conferences. 하나님이 원하시는 것은 나를 따라가 아닙니다. 여러분이 일어서야 됩니다. Then what God wants isn't for you to follow Him, but for you to arise. 그래 놓고 이제 여러분이 렘넌트 이기듯이 시작해. Having done that, remnants now begin this work. 헌금이 뭡니까? What is offering? 렘넌트는 오늘부터 헌금 기도 시작하세요. I saw on today, remnants pray about offering. 번제, 속죄제 드리는 것은 피 제사는 구원에 관한 겁니다. The burnt offering and the sin offering are blood offerings that are connected with salvation. 소제를 드리고 뭐 밀가루 드리고 하는 것은 감사에 관한 것입니다. At grain offerings, you're offering flour to God. That's Thanksgiving offering. 예배에서 가장 중요한 것이 뭐냐? 나를 드리는 겁니다. The most important thing in worship is giving me. 흠금 가운데 가장 중요한 제물이 나를 하나님께 드리는 겁니다. At the most important offering that you can give. As an offering before God is giving yourself. 많은 사람들 여러분들 담지 마세요. 흥금 놓치는 예배가 많아요. And don't be like all these people because there are so many people who have offer who have worship that is lacking offering. 흥금을 한다 안 한다 뭐다 이 말이 아니고 흥금의 의미를 모르는 예배. That is not about the act of giving or not giving worship. It's talking about having lost hold of the meaning of offering. 당연히 경계 축복 못 받지. Then naturally they're not going to receive financial blessing. 여기 하나님이 말씀을 주신 겁니다. And this is where God gives His word. 뭐라고 말씀을 주신 겁니다. What is He saying? 내가 사자를 보내리니 여호와의 성전의 은약의 사자가 임할 것이라. I will send my messenger. The messenger of the covenant will come to the temple. 그러고 헌금 얘기했다. After saying that, he speaks about offering. 
능이 맞을 자 없으리라. And there will be no one who will be able to stand when he appears. 그러면서 공의로운 제물을 여호와께 바치라. And he says, bring offerings in righteousness before the Lord. 하나님을 기쁘시게 하는 봉헌물을 바치라. And he spoke about offerings which are acceptable to God. 그러면서 십일조에게 나왔어. And he spoke about tithe. 십일조는 하나님의 것이고 나에게 속한 것이다. And tithe, they are God's. They belong to God. 이거를 안 내는 사람은 도둑질한 것이다. And those who do not give this, they are robbing God. 그리고 시험해봐라. And God says, test me in this. 그래서요. That's what he said. 그래서 렘넌 지금부터 기도 제목을 삼으세요. And so Remnant starting today, make this your prayer topic. 나는 십일조 내는 성공하는 인물이 되겠다. That I'm going to be a successful individual that gives tithe successfully. 어 미국에 그 없어져 간다고 하는데 그거는 미국이고 미국 살리기 위해서 나는 십일조 내는 평신도 되겠다. They say that tithe is disappearing in America. That's just America, but you have to be the one that gives tithe and succeeds in that. 좀 똑똑한 렘넌트는 이렇게 하세요. And Remnants who are smart do this. 나는 십오 십이 이조 내겠다. That I'm going to give two tenths of my money. 진짜 시대 움직일 렘넌트. And remnants who are going to move this age. 나는 십에 구조하겠다. I'm going to give nine tenths. 그럼 단에 뭐 굶어 죽으란 말이냐? Does that mean that we have to give offering and start to death? 많이 벌면 돼요. Then, then just make a lot of money. 그렇죠? That's right. 십억 벌어 가지고 구억 내고 일억 먹으면 돼. I think about it. If we make about a hundred million dollars, then give about ninety and just live off of ten million. 그런 인물이 없냐? 불신자들 천진대요. That are there not individuals like that out there? There's so many among the unbelievers. 그러니까 여러분이 똑바로 시작하세요. And so you have to begin properly. 자꾸 교회 가서 어른들은 존중하고 여러분들 키우 좀 부모님들 존중하고 다 하되 여러분 정신 딱 차려서 지금부터 하세요. And so go to churches and yes, respect the pastors, respect the parents that really raise you, but really you have to come to your senses. 여호와를 경외하는 자에게는 하나님이 근원적인 축복을 주게. Those who fear the Lord, God will give them the principal source of blessings. 잘못 오해하면요. 아니 돈 내는 게 그러면 하나님 잘 생기는 거냐? That if you misunderstand this, then people might think, oh, is God going to treat us well if we give a lot of money? 그렇게 말할 말할 수 있겠죠? It's easy to say that. 진짜로는 아닙니다. But that's not it at all. 그다 거짓말이요. That all that is a lie. 여러분이 정말로 사랑하는 사람, 존경하는 사람에게 돈 쓰면 기분 좋지요. Then when you spend money on someone that you really respect, someone that you really love, you feel good. 여러분 정말로 안사안 좋아하는 사람에게 뺏기면 기분 나쁘죠. But if you lose money to someone that you really don't like, you feel bad. 그렇죠. Isn't that so? 그러니까 아니 돈이 잘못 알아들어 버리면 아니 돈이 하나님을 생기는 거냐 이렇게 말할 수 있는데 그는 착각 거짓말 하는 소리. And so if you're misunderstanding what I'm saying, people might think, oh, does it mean our standard of serving God it talks about how much money we give? No, that's a misconception. 적어도 여러분 가운데는 십의 구조를 내는 시대 움직이는 인물이 나와야 된다. That at least from among you, we must have these historic figures that can really move this age by giving nine tenths of their. 하나님이 여러분에게 근원적인 축복을 주시겠다. Because God will give you the principal source of blessings. 그리고 이걸로 끝내면 안 됩니다. And don't just end with this. Remnant, to munch it. That remnants come together. 쭉 하게 한 명이 메시지 짝 받으면요. 쫙 전달해 나가도록 그러면 전화 한 통이면 됩니다. And so if one person receives the message, then it can get connected to everyone else. Just one phone call. 여러 명할 것도 없어. 한 명이 딱 받은 말 말씀 살아있는 말씀을 쫙 전달해. That if just one person receives it, then they're going to relay God's living word to others. 조직자세요. Then make that system. 어 미국서 해야 됩니다. Then you must do this in America. 계산하는 사람들, 동기가 있는 사람들 말 듣지 말고 말씀 딱. Don't listen to the words of people who are just calculating. Those people who have their own motives do this. 왜냐? 여호와께서는 여호와의 날을 정하셨습니다. Why? Because the Lord has set His day. 절기. The feasts. 나왔죠? It talks about this. 뭐 안식일, 월상, 나팔절, 세절기, 사이다 잘 절기가 쭉 나왔습니다. And the Sabbath day, the monthly offerings, the feast of the trumpets, we have all these feasts here. 그래서 안식일까지 쭉 나왔습니다. And all the way to the, the Sabbath day. 이거는 뭘 말합니까? What does it signify? 하나님은 날마다 예배를 통하여 역사하신다. That daily God works through worship. 그 말입니다. That's what he's saying. 너 특히 여러분들이 함께 하나님의 말씀을 받을 때는 이 말씀은 
이거 1번 되어지면 용광로 같은 역사 일으키는 거예요. 그렇고 말고요. 그때 교만자는 악행자는 하나님이 지푸라기처럼 불사라게 될 것입니다. 여호와를 경외하는 자에게는 의로운 해가 뜨는 것처럼 이 광선을 바라게 될 것이다. 외양간에서 나온 송아지 같이 뛰리라. 여러분 통해서요. 앞으로 렘데이 하면 전 세계에서 확입니다. 저는 그런 꿈을 꾸고 있습니다. 그런데 감사하게도 렘넌트 가운데 너무 괜찮은 렘넌트 많습니다. 참으로 참으로 감사합니다. 그래서 난 너무 너무 렘넌 때문에 또 하나님께 감사하고. 어른들 보면 힘 빠지다가 렘넌도 보고 또 힘을 얻고. 중지자 쳐다보고 힘 빠지다가 렘넌 보고 또 힘을 얻고. 늘 제가 그랬습니다. 그래, 여러분이 에, 어렵게 생각하지 말고 차 구석에 외로운 렘넌트 있습니다. And so it's not a difficult thing, but in the corners there are lonely remnants. 다 연결한 메시지 보내세요. Connect to all of them and send them the message. 그리고 방황하는 렘넌트 있습니다. And there are remnants who are wandering. 그들에게 힘을 주세요. That give them strength. 그 여러분 해야 됩니다. That you must do this. 그 렘넌트란 말 뭐라 들으면 삼강 때 저는 이날 이야기하겠는데요. 성경 전혀 모르는 것 같아요. That if we don't understand what the remnant is, I said this several times before. It's like not understanding the Bible at all. 나 여호와의 말이니라. Thus says the Lord Almighty. 뭘 말입니까? What is he saying? 만군의 여호와라고 하셨어요. He is the Lord Almighty. 그리고 말씀하시는 여호와. And he is the Lord who speaks. 그리고 이루시는 여호와. And he is the Lord who fulfills. 이 메시지가 날마다 누리면 영광 오처럼 되다 이게 우리에게 메시지로 전달되는 겁니다. That as this word is being proclaimed and fulfilled every day, it will be like a burning fire furnace, and then it will come upon us. 됐죠? That's it then. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 이 부분을 어떻게 잘할 수 있느냐? How can we do this point well? Our spiritual state. 하는 겁니다. That's that. 내가 어떻게 하면 이 부분을 잘할 수 있냐? That what can I do to do this well? 어, 영안을 떠야 됩니다. You have to open your spiritual eyes. 영안을요. Open your spiritual eyes. 영적인 눈을 뜨고 보면 보이기 시작. If you open up your spiritual eyes and look, then you'll be able to see this. 이번 주 핵심 메시지 하나님이 주신 것. And this week's core message, what God has given. 완벽하거든요. It's perfect. 이걸 봐야 돼요. You have to be able to see that. 하나님이 주실 것. And what God will give. 전도가 뭐냐? 전 세계 허감에 깔려 죽습니다. 그걸 살리는 주실 축복입니다. Then what is evangelism? The entire world is lost in darkness and dying. God will give us the blessing to save that. That is what He will give us. 우리가 바꿀 것세 가지. And the three things we must change. 기준. Our standards. 기준을 바꿔야 됩니다. Change your standards. 하나님이 여러분과 함께 하십니다. 그게 기준입니다. That God is with you. That's the standard. 우리의 기본. And our basics. 하나님께서 빌립보 3장 축복이잖아요. 우리의 기본이. And the blessings of Philippians chapter three. Those are our basics. 우리의 기초. And then our foundations. 삶을 말합니다. It's talking about our life. 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있는. I can do all things through Him who gives me strength. 그래서 이 렘넌트만 가지고도 됩니다. And so even with just these remnants, it's enough. 그러니까 여러분이 이 상태로 들어가면 이 축복은 계속 전달해. And so if you enter into this state, then this blessing will continue to come. 나머지 집회 때는 여러분의 미션 세 가지. And the rest in our conference will have your three missions. 꼭 하셔야 됩니다. 그리고 이번에는 여러분이 깨닫는 순간부터 응답 오기 시작할 겁니다. 렘넌트만이 어, 미래를 살릴 수 있습니다. 어, 그래서 우리 렘넌트들이 어, 오늘부터 이 부분을 조금 보세요. And so remnants starting today, just slightly begin doing this. 저걸 가지고 삼강을 계속해 나갈 것입니다. And with that, let's continue on with the three messages. 어, 나는 약한데 어떡합니까? 
But I'm so weak. What can I do? There may be many remnants like that. It's not working for me though. There are many remnants like that. That if you remain in that state, you will lose. That I'm not in the position to do that. That I'm not even able to get good grades. There are many remnants like that. But things are just not working out for me. Paul did not confess that way. Why is it working for me? Then why continue to be lost in this? And do you know what he said? I give thanks to God who gave us Jesus Christ. Do you know what those words mean? That I who am so weak, I need Christ. Even when he fell. 실패했을 때도 나에게 그리스도 필요하고. Even when he failed, I need 그렇죠. Christ. That's so, isn't it? 그게 이기는 겁니다, 이게. That's how to overcome this. 그럼 얼마 안 가면 여러분에게 응답문들이 쫙 열리면서 보이기 시작해. Then in a short while, the doors of answers will open and you'll be able to see them. 승리하시기를 예수 이름으로 축원합니다. Triumph in the name of our Lord Jesus Christ. 옆에 사람 얘기합시다. 렘런트 시대를 엽시다. Let's open the age of the remnants. 렘런트를 살립시다. Let's save the remnants. 한번더 이야기합니다. 미국을 살립시다. Let's save America. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 감사를 드립니다. We give thanks to God. 오늘 중요한 우리 렘넌 데이를 허락하심을 감사드립니다. Thank you for granting us a very important remnant day today. 여호와의 날이 성취되게 해 주옵소서. And may the day of the Lord be fulfilled. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 크신 사랑과 성령님의 역사하시니 시대 살릴 모든 렘넌트들 위해 지금으로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.